こんにちは、悲しいスノーマンストーリー。続き、進んでみようと思います。悲しいよ、本当に。もうどんな悲しい話がこれから待ってるんでしょうか。もう心構えしなければいけない気がします。ひまわり、なんかもう咲いたのもまた切ないな、ここでちゃんと。この雪の中。ああ。どんどんどんどん。北へ行きます。またいるよ。あれあれ兄者か兄、兄者というのか<笑>あのゴリは。兄者じゃないのかきっとそうだよな。兄者よ。いや、すごい近いな。あれをどかしてもらうんだ。僕はゴリだ。わかる。<笑>道に迷った上に、兄弟とはぐれちゃったよ。でも心配はいらない。いや、すぐそこにいたよ。僕ら兄弟はいつだってこのパワーで、すべてを切り抜けてきたんだから。かっこいい。どこかで聞いたセリフ。か、どこかで聞いたセリフ。え兄ちゃんと会ったのそうか。兄ちゃんも元気なら安心したよ。岩をどけでもしまけ。<笑>そうだね、五択はいいから早く岩をどけてほしいな。え大きな岩を動かしてほしいいいね。僕のパワーの見せ所だ。だけど、知ってると思うけど、ここの床がツルツル滑って、思うように動けないんだ。岩のところまで僕を押して、連れて行ってくれないああ。そういうことね。そしたら岩を動かしてあげるよ。オッケーです。ゴリオ。<笑>ゴリオはそこに動かすんか。えー、どうしたらいいんだどうしたらいいんだな。うんと。ゴリオあそこの直線むずっ一旦じゃああそこゴリに引っかかることもできんのか私オスマス間違えたかでもう戻れないなここからこう押さなきゃいけないんだよ多分多分ねやりますかはいゴリを押すゴリをちょっと考えてやってみます<笑>いきなりカットだなこれでゴリを上から押せばゴリを上から押せばいけるんじゃねえかこうやって、こうやってやって、この横に押して、で、下から、ゴリを、下からゴリを<笑>、下からゴリを押せば、いけるんでねえかいこれで、ゴリ行けあら、いったいったいたよしよしよしよしよしよしよしよし。岩ってのはこいつだね。オーケー任せてゴリ移動が大変だったぞほらーちょいあ豪快だった今回ありがとうこれでよし<笑>僕も自慢のパワーを披露できて満足だよそれじゃあねあいっちゃった今日で会えるといいなでもよかった無事に来れてふぅいやヒント使わずに行けたよおめでとう記念にこの写真をあげるね。何の写真だ次。あ、白熊が勝手に映り込んでる。<笑>今度は、白熊が勝手に映り込んでるぞ。かわいいな。ゴリードの思い出が。よし、じゃあ進もう。
。うわー、なんか落ちてるまた。なんかもうさ、落ちてんの見るたんびにさ、どんな悲しい物語があるんだろうって思ってしまうぞ。これなんだ首輪あー<笑>雪の中にネクタイが落ちている。パパ。絶対パパじゃん、これ。どうだいそっちはできたうん。パパはできたよ。うわぁ。なんかパパに似てるね。そうかいこっちの雪だるまは小さくて可愛いよな。パパよりも大きいやつ作ろうと思ったのにあー今日は遊んでくれるって言ったのにごめんよ急な仕事が入っていかなきゃ次は必ず遊んであげるからなパパこの間もそう言ってたのにはあ今日も遅くなっちゃったなぁ。もうとっくに寝てるよな。明日また怒られるかなぁ。本当はもっとあの子と遊んであげたいんだけど。仕事は外せないし。お前はわかってくれるか今の仕事が落ち着いたら、寝合わせに家族で旅行でも計画するか。パパなんで、なんでパパさんはあの子と遊んであげないのの大人はきっといろいろあるんだよあのお父さんだって本当は子供と遊びたくてしょうがないはず分かってあげようでもかわいそうだよもっと子供と遊んであげなきゃお父さんはお父さんで苦労してるんだよそれだって分かってあげないと分からずやそっちこそもう知らないあーもうこんなことで人間でもこういうのもよくありますからねちょっとしたことでさ素直になろうよ。ああ、もう、ここでな、うわあ。パパさん。あ、すみません。子供を見ませんでしたか見ましたよ。探しているんです。見ました。え、見たのですかあの子も同じように私を探していたそ、そうですか。とりあえずは無事と分かっただけでもよかったです。でもこの場所はどうしましたかえこの場所は溶けてしまった雪だるまがたどり着く場所かもしれないとそうですかやはり私もあの子もそしてあなたもえあなたは違うのですかなるほど
。よくわからないけど、不思議な力で一時的にそんなこともあるのですね。いえ、でもとにかく大丈夫です。自然とそのうち、またあの子と再会できると。あなたの話を聞いてなぜかそう思いましたそしてあなたにもいずれまた会うことになる気がしますあ縁起でもないですよねそうですよすみませんネクタイあーもうなんだ<笑>なんだろう,もう気持ちがさなんだろうもうざわざわすごいしてるよなんかこのゲーム<笑>切なすぎてあしどくまくんださっきちょっと映り込んできたどうした穴穴がよう見かけねえ顔だなすぐ腹悪めが多いな山の中俺は北極グマだよろしくなほ北極北極ってのはとても寒い場所だずっと北の方にあってな一年中真っ白な冬で寒い場所なんだぜもしかしてああそこが目指している楽園かもしれないってうーんそんな話は聞かねえけどなどうすれば北極に行けるあーそいつは難しいな実は俺も行ったことはなくてな北極グマなのに<笑>北極グマなのに<笑>うるせえな<笑>。そういう北極グマだっているんだよ。そこまで言うなら友達に聞いてやるよ。何でも知ってる物知りの友達がいるんだ。へえ。あ、あ、パパ誰か来てるのかわいい子供、子熊が。あ、すごい、真っ白で綺麗。雪みたいな動物さんだねどうやら息子もお前が気に入ったみてえだちょうどいい今夜うちに泊まっていけばいいんですかいいんですか<笑>その間に物知りな友達を呼んでおいてやるからさ誰なんだろうねえー、おいでえー、いいんですかちょっと失礼して。ここが北極グマの家かはーい久しぶりのお客さんだ北極っていうところに行くんだって北極について知ってるの僕たち北極グマは昔はみんな北極に住んでいたんだけどなんだか北極の面積が少なくなってきて。僕らみたいに北極以外で生活する北極グマが増えたんだってそうなんだ難しい話はよくわかんないやふんごめんね2回話しかけた癖があるからへ<笑>えー、見ての通り何もないところだがくつろいでくれよもっとなんか魚のご飯とか出ると思ったけどもう寝るかい寝るかじゃあ。えー、そうか。えー、特に何にもないもんな。お母さんはいないんかね。じゃあ寝ましょう。はい。疲れてるみてえだからゆっくり休めよ。明日の朝になったら起こしてやるよ。雪だるまどうやって寝るんだろう。おやすみ。かわいい。おやすみなさい。かわいいもう寝るかう
、長い一日だった。あ、さん。真っ白な動物さん。<笑>おはよう。パパたちが外で待ってるってさ。へえー。じゃ外行くか。かわいい雪だるま。あ、フクロウさんがいる。曲が変わったぞ。お、おはよう。モノシリーの友達を呼んでおいたぞ。夜行性には朝は辛いの北極に行きたいという物好きがいると聞いたがお前参加の生き方を知ってるのああ知っておるともわしは何でも知っておるなんせ50年も生きておるでな北極に行く方法はある北極グマのお尻かわいいな。ここからだと、そうさな。北の方にある川だな。か、川うむ。その川が海に流れ出し、そこから流れ出ている海流が、ちょうど北極圏の島の一つに流れ着いておるはずなんじゃ。川なるほど。な、何を言ってるのな、何を言ってるの<笑>何を言っているかわからぬかなわかんねえよ。わかるけど。つまり、簡単に言うとじゃな。ここから北に進んでいくと、川にぶつかるはずじゃん。それに乗れってこと溶けちゃわないその川に飛び込めば、うまいこと北極まで流されていく。というわけじゃな。す、本当に楽園に行っちゃうやつ。まあ、お前さんは川に飛び込むわけにはいかんじゃろうから、なんかに乗ってくんか。いかだを作って乗るなりすることじゃ。すごい旅になったな。要は流されればいいわけじゃな。ありがとう。うむ、構わんよ。すごい首回がるな。お前さんは北極にたどり着けるといいの。見ちゃった。へえ、北極へ行く方法を聞けたみたいでよかったな。俺にはよくわかんねえけど。楽園にたどり着けるといいな。ありがとう、北極グマさん。じゃあね、楽園ってところに行くんでしょ気をつけてね。捨ててさ、用事が済んだらまた遊びに来てね。みんななんか可愛いんだよな、ここに出てくるキャラ。俺にはよくわかんねえけど。うんね、ありがとう。行ってくる。いかだ作るってどうやって作るんだえ、なんかもうさ、あ、そっか。ひ、昼だからか。もう溶けてきちゃってんのかと思った。もう一日経ったってことだもんね。夜明けて。始まったぞ。ゴリがまたいる<笑>。岩が置いてあるな。なんかするんかゴリはどうしたらいいんだこんばんは。私はゴリラ知ってます。旅行の途中で兄弟とはぐれてしまう。まず何匹いるんだこれ。何体いるのゴリが。しかし心配は無用です。私たち兄弟はいつだってこの場何人兄弟なんだ。すべてを切り抜けてきたのですから。どっかで聞いたのこのセリフも。え兄さんたちと会ったのですか何人いるんだマジで。兄さんたちも自慢のパワーで。うまくやっているみたいですね。岩を押してほしい。<笑>微妙に繋がってない会話好き。え大きな岩を動かしてほしいですってなるほど。私にパワーを発揮してほしいのですね。しかし、あえてここは心を鬼にしましょう。私が岩を動かすのは簡単です。しかし、あなた自身が岩を動かしてこそ何を言ってるんだあなた自身の成長につながるというものではないのこいつ生意気だぞ。ご安心ください。岩を押すコツは私がしっかり教えて差し上げましょう
あ、だって今度自分で押して、違います。もっと腰を落として。無駄な方向に力が流れないように。岩の重心を意識して。<笑>そうです。<笑>よく頑張りました。これであなたもちょっとした岩を押すぐらいはできるはずです。ありがとう。<笑>いえ、力に慣れて何よりです。それでは私は、兄弟たちを探しに行きます。行っちゃった。うっほうっほ。じゃ、これが押せるようになったんだ。じゃ、どうやって行けばいいんだあそこに行くためには、えーと、あの丸太の前、どっちかの丸太の前に岩を置いて、止まるようにしなきゃいけないから、どっちかに置くのがまず1個でしょだから、あそこにたどり着くように、たどり着くようにって、あそこに置く、置かなきゃいけないんだよねまず。置いちゃえばもういけるか。岩を3つ、え押すことしかできないんだもんねむむむむむむ一個はじゃあおすげえおおいったいったいたあれをまず押せないな<笑>こっちから向こうだ。この向きでいいかなじゃあ。こうやって押してっちゃえばいいのかな。一個まずここに押しちゃって。あ、で、ここに一個わーって押しちゃって。手前にじゃあ置ける。えこれでいいかな。二個。あと、この手前にここに置ければいいから、ここに置くのむずいな。あこ、<笑>コントローラーバグって奥まで行っちゃったよ。ダメじゃん。あれでもこれでいけないかこれで、あ、いけそう。てててててて。全部3個埋めなくていいんだ。時間かかったよー。おめでとう。記念にこの写真をあげるね。いやー、嬉しい。ゴリラとのおめでとう。首がもげた。袋との思い出だ。<笑>嬉しいなー。<笑>どうしていこう。<笑>うわ、溶けかけのがいる。こんな悲しいことって目の前で溶けてく。君って。もっと、これは驚きました。もう誰かと話すことなんてないと思っていました。君は君と同じ雪だるまです。そちらこそ、ここで何を楽園に向かってる。そうですか。私と同じですね。同じ私も君と同じように、楽園を目指していました。溶けるのが怖くなって逃げ出したんです。だけど、間に合わなかった。見ての通り、私はもう動けないし、あとはこのまま、溶けてゆくだけ。私はここで、動けなくなってから、ずっと恐怖を感じていました。だけど同時に、ずっと考えていました。本当に怖いのは、溶けてしまうことじゃなくてうまく言えませんが
私を作ってくれた子供を笑顔にできず彼女を裏切って逃げ出したああの家の子の雪だるまか誰からも忘れられてこんなところで一人消えていくじゃあ私が生まれてきた意味って一体何だったんだろうそんなことを考えていたら溶けてしまうことなんかよりずっと怖いことがある気がしてだから君は溶けてしまうことを恐れないでくださいははバケツになってしまった。持ち主の記憶を読みますかなんでこれだけ選択肢入れるんだろう。読む。よし、完成だ。お、いいんじゃないかいや、いいじゃん、いいじゃん。やっと作れたね、雪だるま。去年からずっと雪だるまを作るの楽しみにしてたもんなうんわたしたち今年ここに引っ越してきたのそれまではずっと南の雪が降らない場所にいたんだけどねアニメで「雪だるま」っていうのを見てからずっと作ってみたかったんだ雪って真っ白で綺麗でこんなに辺り一面にたくさん積もってそれなのに春になると全部溶けてなくなっちゃう雪って不思議だよねなると溶けてなくなってしまう嫌だごめんなさいあたなあそこで少し休んでいこうかしかしもう体が少し溶け始めているし急がなければわないいな。まさか。私は。大切なことを。だから君は。溶けてしまうことを恐れないでください。だるまくんどうするどうするんだいど,どうするんだいってところで終わりにしますか今日雪だるまくん戻るのか進むのかどうするんだろうちょっとあの
パズルパートがあったので短いかもしれませんがカットして、これ終わりにしようと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。